സത്യം കണ്ടെത്തുകയും സേവനം ചെയ്യുകയുമാണ് ശരിയായ ജീവിതം എന്ന് പഠിപ്പിച്ച സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് ഇന്ന് നൂറ്റി പതിനെട്ട് വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരി പന്ത്രണ്ടിന് കൊൽക്കത്തയിലെ ഒരു ബംഗാളി പ്രഭുകുടുംബത്തിലാണ് ഇന്ത്യൻ സന്യാസിയും തത്വചിന്തകനുമായ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ജനിച്ചത് പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇന്ത്യൻ യോഗി രാമകൃഷ്ണയുടെ പ്രധാന ശിഷ്യനായിരുന്നു രാമകൃഷ്ണ മഠം രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ എന്നിവയുടെ സ്ഥാപകനുമാണ് സന്യാസിയാകുന്നതിന് മുൻപ് നരേന്ദ്രനാഥ് ദത്ത എന്നായിരുന്നു പേർ ഇന്ത്യയുടെ യുവത്വത്തെ തൊട്ടുനിർത്താൻ വിവേകാനന്ദ സ്വാമിയുടെ പ്രബോധനങ്ങൾക്കായിട്ടുണ്ട് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെ പ്രചോദനാത്മകമായ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഖ്യാതി പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനവും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഇന്ത്യയിലും അമേരിക്കയിലും വ്യാപിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലെ ചിക്കാഗോ പ്രസംഗത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം ലോകശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി നവോത്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടാനും ഈ രംഗത്തേക്ക് സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരെയും യുവാക്കളെയും ആകർഷിക്കാനും വിവേകാനന്ദന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭാരത പര്യടനത്തിന് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് നവംബർ ഇരുപത്തി ഏഴിനാണ് കേരളത്തിലെത്തുന്നത് നവംബർ ഇരുപത്തി ഏഴ് മുതൽ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെ ഇരുപത്തി ആറ് ദിവസമായിരുന്നു അദ്ദേഹം കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് കേരളത്തിൽ അസമത്വവും ജന്മിത്വവും സവർണ മേധാവിത്വവും കൊടികുത്തി വാണിരുന്ന കാലത്താണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ കേരളം സന്ദർശിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ കണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കേരളത്തെ ഭ്രാന്താലയം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആശയ സമ്പുഷ്ടമായ പ്രസംഗങ്ങൾ കൊണ്ടും ഭയരഹിതമായ പ്രബോധനങ്ങൾ കൊണ്ടും ഇന്ത്യയിലെമ്പാടും അനുയായികളെ സൃഷ്ടിച്ച ഈ മഹാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിൽ ജൂലൈ നാലിന് കൊൽക്കത്തയിൽ വെച്ചാണ് അന്തരിച്ചത് ഇരുമ്പിൻ്റെ മാംസപേശികളും ഉരുക്കിൻ്റെ ഞരമ്പുകളും അതിമാനുഷമായ ഇച്ഛാശക്തിയുമുള്ള യുവതലമുറയാണ് നമുക്കാവശ്യം എന്ന് വിളിച്ചോതിയ വിവേകാനന്ദന് അന്ന് വെറും മുപ്പത്തി ഒൻപത് വയസ്സായിരുന്നു പ്രായം